മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസിന്റെ നോട്ട്സ് ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആവാറായി ഞാൻ അത് ഇവിടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തേക്കാം അപ്പൊ അവർ അയച്ചു തരും അപ്പൊ അത് നോട്ട്സും നമ്മള് നമ്മള് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യനും അതിന്റെ ആൻസേഴ്സും അതിലുണ്ടാവും കേട്ടോ
उनको स्टैंड दिया ഒരിക്കലെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിലെ ലാബോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുള്ള പ്രൈവറ്റ് ലാബുകളിലോ പോവാത്തവരുണ്ടാവില്ല ആരുടെ ഇങ്ങനെ കൂടെ എങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മളെ ലാബ് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലെ ലാബിന്റെ സർവീസ് എങ്ങനെയാണ് ലബോറട്ടറി എങ്ങനെയാണ് അതിലെ എക്യുപ്മെന്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് എവിടെയായിരിക്കും ലാബ് അതിലെ ഓരോ സ്റ്റാഫും എന്താണ് സ്റ്റാഫിൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കാലോ അല്ലെ കേൾക്കാം മിസ് ഓരോ സ്റ്റാഫിന്റെയും ജോലി എന്താണ് എന്തെല്ലാം ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തെല്ലാം ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളവരാണ് ലാബിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിനിക്കൽ ലബോറട്ടറി വേറൊരു പേര് അവിടെ ടെസ്റ്റ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നു ആർ ദ പ്ലേസ് വെയർ ടെസ്റ്റ് ആർ ടൺ ഓൺ ക്ലിനിക്കൽ സ്പെസിമെൻസ് പല സ്പെസിമെൻസിന്റെ ഡയഗ്നോസിസും അതിൽ ടെസ്റ്റുകളുമാണ് നടത്തുന്നത് കോമൺലി നമുക്കറിയാം ബ്ലഡ് സാമ്പിൾസ് യൂറിൻ സ്റ്റൂൾ അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂട്ടർ സ്കൂട്ടർ അറിയാലോ ഖബം അതെല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ പേഷ്യന്റ് വരുന്നത് എന്ത് പ്രോബ്ലം കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ള ആക്ച്വലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോ നേരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്റെ ബോൺ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആട്ടോ അതിന് എന്താ പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ വൺ മന്തിനിടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പനി വരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു നാലാമത്തെ തവണയും പനി വന്നപ്പോ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചപ്പോ ഡോക്ടർ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ ഇൻഫെക്ഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷനും ഇ എസ് ആറും എല്ലാം കൂടിയിരിക്കുവാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആണ് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് പോകുന്നതാണ് ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറിന്റെ കാര്യമല്ലേ ഉള്ളൂ അടുത്താണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ലാബില് പലപ്പോഴും കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് പോകേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഇടയ്ക്ക് ഇത് സ്കൂട്ടം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റൂൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും തൈറോയിഡ് ടെസ്റ്റ് അങ്ങനെ പല പല ടെസ്റ്റുകൾക്ക് നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ അപ്പൊ അതൊരു ക്ലിനിക്കൽ ലബോറട്ടറി ആണ് അവരുടെ ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം നടത്തുന്നു ക്ലിനിക്കൽ സ്പെസിമെൻസിന് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും ആ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഫർദർ എന്ത് മെഡിക്കേഷൻസ് എന്ത് മെഡിസിൻസ് പേഷ്യന്റിന് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഡയഗ്നോസിസ് ഡയഗ്നോസിസ് നടത്തുന്നത് അപ്പൊ അത് ചെയ്യുന്നത് ലാബ് ലാബിലാണ് ലബോറട്ടറി എവിടെയാണോ അവിടെയാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഫർദർ ട്രീറ്റ്മെന്റും പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഡിസീസും എല്ലാം നടക്കുന്നു മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറീസ് ഡിഫർ ഇൻ സൈസ് പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ചെറിയ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ പോയിട്ടുണ്ട് പുറത്ത് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാബുകളിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം സൈസിൽ ഡിഫറെന്റ് ആണ് സൈസിലും അതുപോലെ തന്നെ കോംപ്ലക്സിറ്റിയിലും ഡിഫറെന്റ് ആണ് പിന്നെ ചില സമയത്ത് ചില ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ഡോക്ടർ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റുകളുടെ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ പുറത്തെ ലാബിൽ പോയി ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ പുറത്തേക്ക് ഏതെങ്കിലും ലാബ് എഴുതി തരാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പോകുന്ന ഹോസ്പിറ്റലിൽ എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അപ്പൊ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഒരു റേറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഒരു സൈസ് അനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ ഫെസിലിറ്റിയിലും വ്യത്യാസം വരും നമ്മള് ഓൾറെഡി പല കാര്യങ്ങളിലും അത് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ ലാബിന്റെ സൈസിലും വ്യത്യാസം വരും അപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് സർവീസസ് ആണ് ലാബുകളിൽ നടക്കുന്നത് ചില ലാബുകളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിസർച്ച് നടക്കാറുണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ആ ഏതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലുമായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ആ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ലാബിന് അവർക്ക് അവരുടെ സ്റ്റഡീസിനും റിസർച്ചിനും വേണ്ടുന്ന ഫെസിലിറ്റീസ് ഉള്ള ലാബുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ലാബിന്റെ സൈസ് അങ്ങനെ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി ഫംഗ്ഷൻ അതുകൂട്ടി എന്തൊക്കെ ആവശ്യങ്ങൾ എന്താണോ റീസൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യങ്ങൾ റിസർച്ച് സ്റ്റഡീസ് അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ലാബിന്റെ സൈസിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നു ഒരു മെഡിക്കൽ ലാബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പല ടൈപ്പ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഉണ്ട് നമ്മളൊക്കെ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് കാരണം ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിന്റെ ഓരോന്നിനെ ക
ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിലും പേഷ്യന്റ് അങ്ങോട്ട് ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ഫിസിഷ്യൻസ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും അങ്ങോട്ട് ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ കസ്റ്റമർ ലാബിന്റെ കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡോക്ടേഴ്സും പേഷ്യൻസും ആയിരിക്കും കാരണം ഈ റിസൾട്ട് ഡോക്ടർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക റിസൾട്ട് കിട്ടിയാലാണ് ഡോക്ടർക്ക് ഫർദർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ എക്സാക്ട് റിസൾട്ട്സ് വിത്ത് ഷെയർ ടു ക്ലിനിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഈ എക്സാക്ട് റിസൾട്ട് ആണ് ക്ലിനിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റിലേക്ക് പേഷ്യൻസിനെ പറഞ്ഞു വിടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ ഫങ്ഷണൽ ഡിവിഷൻസ് ഓഫ് ലാബ് സർവീസ് ഒരു ലാബിന്റെ സർവീസിന്റെ ഫങ്ഷണൽ ഡിവിഷൻസ് ഫങ്ഷൻസ് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ലാബിനകത്ത് വരുന്നത് ഏതെല്ലാം റിലേറ്റഡ് ഏതെല്ലാം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായിട്ട് മീൻസ് ഈ ലാബിൽ വരുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ ഏതിനെയെല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വരുന്നു പലപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് പനി വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആവാം ചില സമയത്ത് ചില അസുഖങ്ങൾ ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആവാം അങ്ങനെ ആ ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലാബ് സർവീസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാബിന്റെ പല സർവീസിനെയും പല രീതിയിലും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മെയിൻലി അതിനെ ഫൈവ് ഡിവിഷൻസ് ആയിട്ടാണ് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ക്ലിനിക്കൽ പാത്തോളജി ആണ് ഈ ക്ലിനിക്കൽ പാത്തോളജിയിൽ തന്നെ പല സബ് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് ഹെമാറ്റോളജി ഹിസ്റ്റോ പാത്തോളജി സൈറ്റോളജി റുട്ടീൻ പാത്തോളജി ഇതിന് റുട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് കോമൺലി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് റൊട്ടീൻ നോക്കാൻ പോകുന്നു ഒരു ഏജ് കഴിയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ സ്ഥിരമായിട്ട് ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് റൊട്ടീൻ നോക്കാനായിട്ട് റൊട്ടീൻ ചെക്കപ്പിന് പോകും അപ്പൊ ബ്ലഡ് ചെക്ക് ചെയ്യും ഷുഗർ അല്ലെങ്കിൽ പല രീതിയിൽ റൊട്ടീൻ ചെക്കപ്പ് പ്രഷർ അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ളത് നടക്കുന്നു അതാണ് റൊട്ടീൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ ഹെമാറ്റോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഹോൾ ബ്ലഡ് സ്പെസിമെൻസിന്റെ ടെസ്റ്റ് ആണ് അതൊന്നും നമ്മളുടെ നോട്ടിലില്ല പക്ഷെ നോട്ട്സ് വരുമ്പോൾ തരും എന്താ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തോളൂ അപ്പൊ ക്ലിനിക്കൽ പാത്തോളജിയിൽ വരുന്ന സബ് ഡിവിഷൻസ് ആണ് ഹെമാറ്റോളജി നമ്മൾ ലാബ് ലാബ് സർവീസിന്റെ ഫങ്ഷണൽ ഡിവിഷൻസിനെ ഫൈവ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലെ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ക്ലിനിക്കൽ പാത്തോളജി അതിന്റെ സബ് ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഹെമാറ്റോളജി ഹെമാറ്റോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനാലിസിസ് ഓഫ് ഹോൾ ബ്ലഡ് സാമ്പ് സ്പെസിമെൻസ് അതായത് ബ്ലഡ് കൾച്ചർ ബ്ലഡ് റൊട്ടീൻ ചെക്കപ്പ് ചുമ്മാ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഏതാന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാം ബ്ലഡ് റിലേറ്റഡ് എന്തെല്ലാം അത് അനാലിസിസ് നടക്കുന്നു അതെല്ലാം ഈ ഹെമാറ്റോളജി എന്നുള്ളതിലാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ക്ലിനിക്കൽ പാത്തോളജിയുടെ ഫസ്റ്റ് സബ് ഡിവിഷൻ ആയ ഹെമാറ്റോളജി ക്ലിനിക്കൽ പാത്തോളജി നമ്മുടെ ലാബ് സർവീസിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ആണ് ആ ക്ലിനിക്കൽ പാത്തോളജിയുടെ ഫസ്റ്റ് സബ് ഡിവിഷൻ ആണ് ഹെമാറ്റോളജി ഹെമാറ്റോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനാലിസിസ് ഓഫ് ഹോൾ ബ്ലഡ് സ്പെസിമെൻസ് നെക്സ്റ്റ് ഹിസ്റ്റോ പാത്തോളജി ഹിസ്റ്റോ പാത്തോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളുടെ ബോഡിന്ന് സോളിഡ് ടിഷ്യൂസ് റിമൂവ് ചെയ്ത് അത് അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നു അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഒരു എന്റെ ബോഡിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ തടിപ്പ് തോന്നും ഞാൻ എന്റെ കണ്ണിന്റെ ആ ഒരു പ്രൊസീജിയർ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണ്ണിലൊരു വാട്ട് വന്നിട്ട് ഒരു അരിമ്പാറ പോലെ വന്നിട്ട് അത് റിമൂവ് ചെയ്തു പക്ഷെ അത് ബയോപ്സിക്ക് അയച്ചു തന്നു അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും സംശയകരമായ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗ്രോത്ത് പോലെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കാണുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും അല്പം സോളിഡ് ടിഷ്യൂ കുത്തിയെടുത്തിട്ട് ബയോപ്സിക്ക് അയക്കുന്നു അതാണ് ഹിസ്റ്റോ പാത്തോളജി എന്നുള്ള ഡിവിഷനിൽ സബ് ഡിവിഷനിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു സോളിഡ് ടിഷ്യൂസ് റിമൂവ് ഫ്രം ദ ബോഡി ഫോർ ഇവാലുവേഷൻ അതെന്ന് പറയുന്നത് ബയോപ്സി ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബയോപ്സി ചെയ്യുന്ന സെക്ഷൻ ആണ് ഹിസ്റ്റോ പാത്തോളജിയിൽ വരുന്നത് solid tissues removed from the body for evaluation and again for analysis medical analysis so biopsy aanu nammude histopathology il varunathu next cytology cytology nu parneyna study of cells cells in the study their origin structure function angane ulla karyangal ellam aanu cytology il varunathu സ്റ്റഡി ഓഫ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ സെൽസ് മനുഷ്യന്റെ ആയാലും മൃഗങ്ങളുടെ ആണെങ്കിലും സെൽസ് സെൽസ് ചേർന്ന് ചേർന്നാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ ടിഷ്യൂസ് പിന്നെ സ്കിൻ ആവുന്നു പ
diagnostic information to patients and doctors. Clinicians no longer work on doctors in a param at a kicker use here. Now, I'm going to know to clinicians and then doctors. Okay, medical practitioner. All the parallel doctors number commonly normally for the clinicians, medical practitioners. I'm going to write so pathology in the world. Other eat path path lab in the world. Yeah, she came on a yellow analysis and study and research on a path lab in the world. But pathology in the world. Yeah, I didn't tell them studies on a medical discipline that provides. Diagnostic information to so patients and doctors in them. the lamp carrying a lab in the other information pass in the other and a pathology department in the morning in lab in yana. Okay, medical lab in yana. Upon mainly my pathology in the other in the world and mortuary in the current sessions on the career pathologist to forensic officers pathologist. I ആളുടെ <laughs> Lab service in the functional divisions and other five divisions of the main the first division and the number of the clinical pathology. Medical discipline that provides diagnostic information. Then the lama would analyze in the evaluate in the information are good to patients and doctors. Medical discipline that provides. Diagnostic information. Our work would explain J. Warnangilla that provides analysis, evaluation uh, to patients and doctors. Medical discipline that provides diagnostic information to patients and uh, doctors. Pathology. First, hematology, analysis of whole blood. Specimens, blood in the law, carrying a lake analysis. Other than hematology. Next one, histopathology. Histopathology in the Vermilla, solid Sorry. tissues removed from the body for evaluation. As a Chavaki Parna, biopsy is another histopathology division. Lana. In the cytology, cytology in the study of cells, their origin, structure, function. Nella study, Adin the origin and Dana structure and Dana, then the function or cells in their function and Dana, other Namana cytology the Vedenda. Routine the Varnina, routine checkup of all the whole body, body fluids. So, the body and Dana, Palla fluids in the body in a Palla change in Sine, Ella routine checks. Adina, other to very pressure, pressure in the Vilna Medina, pressure, sugar, and the height weight, Ella Manata. Vitals are the current vitals are the height, weight, pressure, and the carrying doctor. doctor is a doctor, the 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 the Sugar when I get a pet another combatum a sugar check a glucometer the doctors, doctors, Upon the Mathe result, wait in the Rada on a doctor. Doctor on a patient redirected in the lab like a lab will test the result to retain weight detainum. Doctor go for the treatment and the anonym in the disease on the Manslaki, Adena preventianum, Adena infection in the patient, a martyrum, all medications the doctor witness suggested. The other subdivision, the other division of Arnania, clinical microbiology. Clinical microbiology. That is the first one, bacteriology. I will subdivisions. First one, I will subdivisions. 
പേജ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ പെട്ടെന്ന് ആ പേജ് പോയി അതനുസരിച്ച് ഓക്കെ ബാക്ടീരിയോളജി ബാക്ടീരിയോളജി പേരിൽ തന്നെ നമുക്കുണ്ട് ബാക്ടീരിയ സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് മെനി അതർ ആസ്പെക്ട്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ദം അതായത് ബാക്ടീരിയ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയാണിത് അത് മാത്രല്ല അതിന്റെ പല ആസ്പെക്ട്സും അതായത് ഇതിന്റെ എന്ത് ടൈപ്പ് ബാക്ടീരിയ ആണ് ഏത് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ ഇത് പെടുന്നു പിന്നെ എന്തെല്ലാം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇതിനുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന്റെ എന്ത് എന്ത് സ്പെസിമൻ ആണ് ഈ ബാക്ടീരിയ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ബോഡിയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്നത് അതായത് പലപ്പോഴും ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതങ്ങ് പെരു പെരുപ്പുവാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ ബോഡി അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കുറെ എണ്ണത്തിനൊക്കെ കൊല്ലുമെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ഇതിന് ഇത് അത് കൂടുതലായിട്ട് അങ്ങ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ അതിനെ പറ്റിയുള്ള സ്റ്റഡിയും എല്ലാമാണ് സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് മെനി അതർ ആസ്പെക്ട്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ദം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും സ്റ്റഡി ചെയ്യുക ആ ബാക്ടീരിയയെ കുറിച്ചും ആ ബാക്ടീരിയയുടെ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും അതായത് അതിന്റെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ എന്ത് ടൈപ്പ് ആണ് ചിലപ്പോൾ ഇതിന് ഓരോ പേരൊക്കെ ഇടുമല്ലോ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ സ്പെസിഫിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് അബൌട്ട് ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് മെനി അതർ ആസ്പെക്ട്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ദം അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ച് ആണ് ബാക്ടീരിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ അതിന് എന്തൊക്കെ എന്ത് ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ രൂപം അതിൽ എന്തൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതിനുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് മൈക്രോ ബാക്ടീരിയോളജി ഇതും ബാക്ടീരിയോളജി തന്നെയാണ് സെയിം ഇതിന്റെ സ്റ്റഡി തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ പല ആസ്പെക്ട്സും ഇതിന്റെ ഏത് ടൈപ്പിൽ പെടുന്നു ഇതിന്റെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാമാണ് ഈ മൈക്രോ ബാക്ടീരിയോളജിയിലും വരുന്നത് സെയിം തന്നെയാണ് കുറച്ചുകൂടി സൈസ് ചെറുതും അതിന്റെ ഈ വളരെ ചെറിയ ഈ ബാക്ടീരിയ വൈറസ് ഒന്നും നമുക്ക് നമ്മളുടെ നേക്കഡ് ഐസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എല്ലാം മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ അല്ലേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്പെസ് സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ട് ഏതെങ്കിലും അസുഖങ്ങളുടെ അങ്ങനെയുള്ള ഇത് ബ്രാഞ്ച് ആണ് മൈക്രോ ബാക്ടീരിയോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഡിസീസ് വരുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റഡിയാണ് ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഡിസീസിന്റെ സ്റ്റഡി തന്നെയാണ് മൈക്രോ ബാക്ടീരിയോളജി പിന്നെ വരുന്നത് വൈറോളജി വൈറോളജി വൈറസിന്റെ സ്റ്റഡിയാണ് ബാക്ടീരിയോളജി മൈക്രോ ബാക്ടീരിയോളജിയും ബാക്ടീരിയയുടെ സ്റ്റഡി ആണെങ്കിൽ വൈറോളജി സയന്റിഫിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് ബയോളജിക്കൽ വൈറസസ് അതും അതിനകത്ത് ഈ വൈറസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇത് എങ്ങനെയാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ ഇതിനെ നമുക്ക് നശിപ്പിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ സ്റ്റഡിയാണ് വൈറോളജിയിൽ വരുന്നത് സയന്റിഫിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് ബയോളജിക്കൽ വൈറസ് സയന്റിഫിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് ബയോളജിക്കൽ വൈറസ് നെക്സ്റ്റ് മൈക്കോളജി ഇത് ഫംഗസ് ഫംഗസ് ഉണ്ടല്ലോ ഫംഗസിന്റെ സ്റ്റഡിയാണ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദയർ ജെനറ്റിക് ആൻഡ് ബയോകെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഈ ഫംഗസ് തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുവാണെങ്കിൽ മഷ്റൂം അതൊരു ഫംഗസ് ആണ് അത് പോയിസണസും ആകാം എഡിബിളുമാണ് നമുക്ക് ഭക്ഷണമായിട്ട് കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം പക്ഷെ ചില മഷ്റൂംസ് എല്ലാം പോയിസണസ് ആണ് ടോക്സിക് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ സ്റ്റഡിയാണ് മൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ബയോളജി കൺസേൺ വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഫംഗസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദർ ജെനറ്റിക് ആൻഡ് ബയോമെഡിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഈ പല ഫംഗസും നമ്മൾക്ക് ഫുഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കാറുണ്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ മഷ്റൂം ചിലത് ടോക്സിക് ആകാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ സ്റ്റഡിയാണ് മൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് വൈറോളജി വൈറസിന്റെ സ്റ്റഡി മൈക്കോളജി ഫംഗസിന്റെ സ്റ്റഡി ഫംഗസ് ഫംഗസിന്റെ സ്റ്റഡിയാണ് മൈക്കോളജി പലപ്പോഴും ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാറുണ്ട് മനുഷ്യർക്ക് അല്ലെ ചിലർക്ക് ചില ഫുഡ് അലർജി വരാറുണ്ട് ഫംഗസ് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാറുണ്ട് ഈ ചില ഡ്രസ്സിന്റെ അങ്ങനെ ഫംഗസ് വരാറുണ്ട് ബോഡിയിൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിന്റെ സ്റ്റഡിയാണ്
നിങ്ങറിയാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്തിൽ കണ്ണീന് കേട്ടിട്ടില്ലേ സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഭക്ഷണം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നു പാരസൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ് വേറൊരു അതായത് ഇത് ഗസ്റ്റ് ആണ് ഹോസ്റ്റിന്റെ ബോഡിയിൽ കയറിയിട്ട് ആ ഹോസ്റ്റിന്റെ എല്ലാം വലിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് പാരസൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോ ആളുകളെ നമ്മളിങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉപമിക്കാറുണ്ട് പാരസൈറ്റുകളാണെന്ന് മനുഷ്യരെ പറയാറുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ പാരസൈറ്റോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് പാരസൈറ്റ്സ് ദേ ആർ ഹോസ്റ്റോൾസ് അപ്പൊ ഈ ചില പാരസൈറ്റ്സ് ചില ബോഡിയിൽ താമസിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പാരസൈറ്റ്സിന്റെ മാത്രമല്ല അത് ഏത് ബോഡിയിലാണോ ആ ഹോസ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് പാരസ് പാരസൈറ്റോളജി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റഡി ഓഫ് പാരസൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ദേർ ഹോസ്റ്റ് ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആരുടെ ബോഡിയിലാണോ താമസിക്കുന്നത് ആ ബോഡിനെയാണ് ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കടന്നുകൂടുവാണ് വേറൊരു ബോഡിയിലേക്ക് കടന്നുകൂടുന്നതാണ് പാരസൈറ്റ്സ് സ്റ്റഡി ഓഫ് പാരസൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ദേർ ഹോസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഇമ്യൂണോളജി നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം എല്ലാവരുടെയും ബോഡിക്ക് ഒരു ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഉണ്ടല്ലേ അസുഖങ്ങൾ വന്നാൽ വന്നാൽ അതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള നമ്മളുടെ ഒരു കഴിവ് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം അപ്പൊ ഇറ്റ്സ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ബയോളജി ആൻഡ് മെഡിസിൻ ദാറ്റ് കവേഴ്സ് ദി സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഇൻ ഓൾ ഓർഗാനിസംസ് എല്ലാ ജീവനുള്ള ബോഡിയുടെയും ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് ഇമ്മ്യൂണോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ബയോളജി ആൻഡ് മെഡിസിൻ that covers the study of immune system in all organisms namukku chela asugangal varumbo nammalde immunity korayna edha slow aayittu parnayero aa parnayera it is a branch of biology idellam biology de branch aanu to it is a branch of biology karan bio nu parnal endha jeevan ullathu adana bio nu parayunda appo it's a branch of biology and medicine that covers നോട്ട്സും തരും എഴുതി വെച്ച് വന്നാലും ദാറ്റ് കവേഴ്സ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഇറ്റ്സ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ബയോളജി ആൻഡ് മെഡിസിൻ ദാറ്റ് കവേഴ്സ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഇൻ ഓൾ ഓർഗാനിസംസ് ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവനുള്ള ഏത് ബോഡി ഈ ജീവനുള്ള എല്ലാ ബോഡികളും അത് മനുഷ്യരാകാം മൃഗങ്ങളാകാം ചെറിയ ചെറിയ ഇൻസെക്ട്സ് ആകാം ഇൻസെക്ട്സ് ആകാം നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത ബാക്ടീരിയ വൈറസ് എല്ലാം ജീവനുള്ള എന്തിനെ കുറിച്ചുള്ള എന്തിന്റെയും ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് ഇറ്റ്സ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ബയോളജി ആൻഡ് മെഡിസിൻ ദാറ്റ് കവേഴ്സ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഇൻ ഓൾ ഓർഗാനിക് ഓർഗാനിസംസ് ഒ ആർ ജി എ എൻ ഐ എസ് എം എസ് ഒ ആർ ജി എ എൻ ഐ എസ് എം എസ് ഓർഗാനിസംസ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇമ്മ്യൂണോളജി പിന്നെ സിറോളജി നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പല ടൈപ്പ് സെറോ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ അതിന്റെ സ്റ്റഡിയാണ് സിറോളജി എന്ന് പറയുന്നത് സയന്റിഫിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് സെറം ആൻഡ് അതർ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് സയന്റിഫിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് സെറം സി ആർ യു എം സയന്റിഫിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് സെറം ആൻഡ് അതർ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് scientific study of serum and other body fluids appo nammal ippo parannondirunnathu lab service inde randamatha division aayirunnu clinical microbiology idinatha micro etton cheruda adhaayathu namukku kannu kondu kaanan pattatha adu nammude nagna netrangal kondu kaanan pattatha microscope ke use cheyanam so adile nammal first parannathu bacteriology aayirunnu bacteriology mycobacteriology similar enniyana ബാക്ടീരിയെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് അതിന്റെ സ്റ്റഡി അതിന്റെ ആസ്പെക്ട്സ് അതിന്റെ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ എന്ത് ടൈപ്പ് ബാക്ടീരിയ ആണ് അത് ഏത് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ പെടുന്നു അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ അതാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ എന്ത് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ഇത് ഉണ്ടാക
ഇതെങ്ങനെയാണ് ബോഡിയിൽ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇത് ഒന്ന് കയറുന്നു പിന്നെ അത് രണ്ടാകുന്നു നാലാകുന്നു അങ്ങനെ ഇരട്ടി ഇരട്ടി ഇരട്ടിയായിട്ട് ഇത് കൂടുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ബോഡി വീക്കായി നമ്മൾ ഇൽനെസ്സിലേക്ക് പോകുന്നത് നമുക്ക് ഡിസീസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ എപ്പോഴാണ് ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ഇതിനെങ്ങനെ ഇതിനെങ്ങനെ റീപ്രൊഡക്ഷൻ കുറയ്ക്കാം എന്ത് മെഡിസിൻ അപ്ലൈ ചെയ്താലാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റഡീസ് എല്ലാം വരുന്നതാണ് ബാക്ടീരിയോളജിയിലും മൈക്രോ ബാക്ടീരിയോളജിയിലും വരുന്നത് വൈറോളജി ഇത് മറ്റത് ബാക്ടീരിയെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡി ആണെങ്കിൽ വൈറസിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് വൈറോളജി എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം തന്നെ ഏത് ടൈപ്പ് വൈറസ് ആണെന്ന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് ഇതെങ്ങനെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇതെങ്ങനെ ഇതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് വൈറോളജിയിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ബൈക്കോളജി ബൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗസിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് ഈ പല തരം ഫംഗസുകൾ ഉണ്ട് ഈ ഫംഗസ് ഏത് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ പെടുന്നു അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണ് ഇതെല്ലാം സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നു ചില ഫംഗസ് നമ്മൾ ഫുഡായിട്ട് കഴിക്കും എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മഷ്റൂം പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ന്യൂസിലെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് പോയിസണസ് ആയി ഡെത്ത് ആയി എന്നുള്ള കേസസും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ തളർന്ന് കുഴഞ്ഞു വീണു എന്നുള്ള കേസസ് എല്ലാം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചില ഫുഡ് അലർജി ചില ഫുഡ് അലർജി അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് പോയിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൽ ഫംഗസ് വരുമ്പോഴാണ് ഫുഡ് പോയിസൺ സംഭവിക്കുന്നത് പഴകിയ ഭക്ഷണം അതിൽ ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് മൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്കോളജി കഴിഞ്ഞ് പാരസൈറ്റോളജി പാരസൈറ്റോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ കടന്നു പോകൂടുന്ന വില്ലൻ ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ കംപ്ലീറ്റ് ന്യൂട്രിയൻസും വലിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് പാരസൈറ്റ്സ് അതിനെ കുറിച്ചും അത് ഏത് ബോഡിയിലാണോ കയറിയത് ആ ഹോസ്റ്റ് ബോഡിയെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് പാരസൈറ്റോളജി ഇമ്മ്യൂണോളജി നമ്മളുടെ എല്ലാ ജീവനുള്ള ജീവനുള്ളതിന്റെയും ഇമ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് ഇമ്മ്യൂണോളജി സെറോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ പല ടൈപ്പ് സെറോ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സും ഉണ്ട് അതിന്റെ സയന്റിഫിക് സ്റ്റഡിയാണ് സെറോളജി ഇത്രയുമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഡിവിഷനിൽ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലിനിക്കൽ ബയോ കെമിസ്ട്രി ക്ലിനിക്കൽ ബയോ കെമിസ്ട്രി ഡിഫറെന്റ് ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റുകളാണ് ഈ ക്ലിനിക്കൽ ബയോ കെമിസ്ട്രി എന്നുള്ള സെഷനിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒറ്റ ലാബാണ് പക്ഷെ അതിന് പല ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മളുടെ ബ്ലഡ് ഏത് ടൈപ്പ് ടെസ്റ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ് ആണോ കൊടുക്കുന്നത് അതിന് ഏത് ടൈപ്പ് ടെസ്റ്റ് ആണോ വേണ്ടത് അത് ഓരോ ഡിവിഷനിലേക്കും ആണ് പോകുന്നത് അല്ലാണ്ട് ഒറ്റ ഇതല്ല ഒരു ലാബിനുണ്ടാകുന്നത് ഏത് ടെസ്റ്റ് ആണോ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഡിവിഷൻസിലേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത് അപ്പൊ ക്ലിനിക്കൽ ബയോ കെമിസ്ട്രി ഡിഫറെന്റ് ടെസ്റ്റസ് ഓൺ പ്ലാസ്മ അല്ലെങ്കിൽ സെറം ലിപ്പിഡ്സ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ എൻസൈൻസ് ഹോർമോൺസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ബ്ലഡ് ലിപ്പിഡ്സ് സെറം പ്ലാസ്മ എൻസൈൻസ് ഹോർമോൺസ് ഇതിന്റെ എല്ലാം കൂടെ അനാലിസിസ് നടക്കുന്നതാണ് ക്ലിനിക്കൽ ബയോ കെമിസ്ട്രി ക്ലിനിക്കൽ പാത്തോളജിയിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് ഹെമാറ്റോളജി പറഞ്ഞിരുന്നു ഹെമാറ്റോളജി എന്തായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും സ്റ്റഡി ഓഫ് ബ്ലഡ് പിന്നെ റൊട്ടീൻ നമ്മുടെ റൊട്ടീൻ ചെക്കപ്സ് പത്തോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ മെഡിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ പേഷ്യൻസിനും കസ്റ്റമേഴ്സിനും പാസ് ചെയ്യുന്നു കസ്റ്റമേഴ്സ് ആരാ പേഷ്യൻസും ഡോക്ടേഴ്സ് പാസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മെഡിക്കൽ ഡിസിപ്ലിൻ ആണ് നമുക്ക് ക്ലിനിക്കൽ മൈക്രോബയോളജിയിൽ നമ്മൾ ബാക്ടീരിയോളജിയും മൈക്രോ ബാക്ടീരിയോളജിയും പറഞ്ഞു അത് ബാക്ടീരിയെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡി അല്ലെ വൈറോളജിയോ ജി സെറോളജി അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്ലിനിക്കൽ ബയോ കെമിസ്ട്രി അതിലെ ബയോ കെമിക്കൽ അനാലിസിസ് അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഡിഫറെന്റ് ടെസ്റ്റ് അതായത് ഹോൾ തിങ് ബയോ കെമിക്കൽ അനാലിസിസ് ഹോർമോണൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ പ്ലാസ്മ സെറം 
ലിപ്പിഡ്സ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ എൻസൈംസ് ഹോർമോൺസ് ഇതെല്ലാം അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്ലിനിക്കൽ ബയോകെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹോർമോണൽ അസേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അസേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെക്ക് ചെയ്യുക അതാണ് ആ വേർഡിന്റെ മീനിങ് എ എസ് എസ് എ വൈ എസ് അസേസ് അസേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെക്ക് ടു ചെക്ക് പരിശോധിക്കുക ഇറ്റ് ഇസ് പെർഫോം ടു കൺഫേം ഹോർമോണൽ പലർക്കും ഹോർമോണൽ അബ്നോർമാലിറ്റീസ് വരും പലപ്പോഴും സ്ട്രെസ് കൊണ്ട് വരാം അല്ലാതെ ചില മെഡിസിൻസ് കഴിയുമ്പോൾ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് വരാം അങ്ങനെയൊക്കെ പിന്നെ സിറ്റുവേഷൻസ് ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഷോക്ക് ട്രോമയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഹോർമോണൽ അബ്നോർമാലിറ്റി അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസോർഡർ വരാം തൈറോയിഡ് വരുമ്പോൾ ഹോർമോണൽ അബ്നോർമാലിറ്റി ആണ് ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പെർഫോം ടു കൺഫേം ഹോർമോൺ ഹോർമോണൽ അബ്നോർമാലിറ്റീസ് and also during treatment and after treatment of hormonal abnormalities ab idu ee hormonal assays nu parayunnathu hormonal abnormalities undo nu check cheyanum confirm cheyanum aayittana ee idu use cheyunda hormonal assay hormone check check up cheyunnathu palapolum chela treatment gal nadakkumbo during treatment um check cheyum after treatment um check cheyum hormonal abnormalities undo nalladhu check cheyum ഹോർമോണൽ അസേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ചെക്ക് വെദർ ദയർ ഈസ് ഹോർമോണൽ അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ഒറ്റ സെൻറ്റൻസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടു ചെക്ക് വെദർ ദയർ ഈസ് ഹോർമോണൽ അബ്നോർമാലിറ്റീസ് അതാണ് ഹോർമോണൽ അസേ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് ഹോർമോണൽ അബ്നോർമാലിറ്റീസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ആ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്തും ചെക്ക് ചെയ്യും ആഫ്റ്റർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഹോർമോൺ എങ്ങനെയാണ് ബാലൻസ് ആയോ നോർമൽ ഇതിലേക്ക് പോയോ അപ്പൊ അതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹോർമോണൽ അസേസിലാണ് പിന്നെ ബയോ കെമിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അനലൈസ് ചെയ്ത് അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിന്റെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജർ ആണ് ശരിക്കും ബയോ കെമിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ സെറ്റ് ഓഫ് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇനേബിൾ സയന്റിസ്റ്റ് ടു അനലൈസ് സയന്റിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി അനലൈസ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് ദി ആൻഡ് ദ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഒറ്റ സെന്റൻസിൽ ഞാൻ പറയുവാണെങ്കിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് ലിവിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഏത് മനുഷ്യന്റെ ആയാലും മൃഗങ്ങളുടെ ആയാലും ബോഡിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോറിൻ സബ്സ്റ്റൻസ് കടന്നു കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സബ്സ്റ്റൻസിനെ അനലൈസ് ചെയ്തു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ റിയാക്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ആ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തെല്ലാം കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ബയോ കെമിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്തെങ്കിലും ഫോറിൻ സബ്സ്റ്റൻസ് ഏതെങ്കിലും ജീവനുള്ള ജീവിയുടെ ശരീരത്തിൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബയോ കെമിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോർമോണൽ അസേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോർമോൺ അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ചെക്ക് ചെയ്തു അത് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ട്രീറ്റ്മെന്റും ചെയ്യാം ആഫ്റ്റർ ദ ട്രീറ്റ്മെന്റും ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഹോർമോൺ അബ്നോർമാലിറ്റീസിന്റെ പരിശോധനയാണ് ഹോർമോണൽ അസേസിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്ന് ഡിവിഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയത് ക്ലിനിക്കൽ പാത്തോളജി ക്ലിനിക്കൽ മൈക്രോബയോളജി ക്ലിനിക്കൽ മൈക്രോബയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മളുടെ നേക്കഡ് ഐസ് കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റുകളാണ് കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് ക്ലിനിക്കൽ ബയോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പലതരം ടെസ്റ്റുകളുടെ അനാലിസിസും ചെക്കിങ്ങും എല്ലാം നടക്കുന്നതാണ് ക്ലിനിക്കൽ ബയോ കെമിസ്ട്രി കൂടുതലും പ്ലാസ്മ സെറം ലിക്വിഡ്സ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഹോർമോൺ എൻസൈൻസ് ഇതിന്റെ എല്ലാം നടക്കും അപ്പൊ അതിലെ രണ്ട് സബ് ഡിവിഷൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ബയോ കെമിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കൾ ഒരു ജീവനുള്ള ജീവിയുടെ ശരീരത്തിൽ കടന്ന് അതിലുണ്ടാകുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസും ആ സബ്സ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ചും സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതാണ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബയോ കെമിക്കൽ അനാലിസിസ് ഹോർമോണൽ അസേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ചെക്ക് ദ ഹോർമോണൽ അബ്നോർമാലിറ്റീസ് അത് ഡ്യൂറിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആകാം ആഫ്റ്റർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആകാം അപ്പൊ മൂന്ന് ഡിവിഷൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ജിയേഴ്സ്
analyze a set of methods and procedures to analyze the substances the substances found in substances found in living organisms living organisms jeevanulla vastu living organisms and and their chemical reactions to analyze the substance substances found in living organism and their chemical reactions body ulla substances um adinde chemical reactions um kandupidikkanadu a set of methods and procedures to analyze the substances found in living organisms and the chemical reactions and their chemical reactions kittiyo mudile clear ayo thank you hormonal assessment in parayama hormonal assessment eda hormonal assessment in parayama hormonal assess it is performed to it is no cha idu cheynada adan uddeshikkana it is performed to confirm hormonal abnormalities it is performed to confirm hormonal abnormalities during treatment and after treatment it is performed to confirm hormonal ab abnormalities during treatment and after treatment treatment ne adakkum treatment ne shesham hormonal abnormality undo nu check cheyyanadana hormonal assess nu parayanadu what is performed to confirm hormonal abnormalities during treatment and after treatment നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് രണ്ട് ഡിവിഷനും കൂടി ഉണ്ട് നമ്മൾ അഞ്ച് ഡിവിഷൻസ് ആണ് ലാബ് സർവീസിൽ പറഞ്ഞത് മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു യൂറിൻ യൂറിനാലിസിസ് യൂറിനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നത്തിങ് ബട്ട് നമ്മുടെ യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് അത് രണ്ടും ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് യൂറിനാലിസിസിൽ വരുന്നത് യൂറിൻ റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങൾ യൂറിൻ കൾച്ചർ യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ യൂറിനിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാമാണ് യൂറിനാലിസിസിൽ വരുന്നത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ അതിലുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അത് ബോക്സിൽ ഒന്നും കാണിക്കാത്തത് ബ്ലഡ് ബാങ്ക് ബ്ലഡ് ബാങ്ക് നമുക്കറിയാം അല്ലെ പലപ്പോഴും ബ്ലഡിന് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലഡ് ബാങ്കുകളെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ബ്ലഡ് ബാങ്കിന് വേറൊരു പേരുണ്ട് നമ്മളെ ക്ലിനിക്കൽ പാത്തോളജിയിൽ ഹെമാറ്റോളജി എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹോൾ ബ്ലഡ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹോൾ ബ്ലഡ് ഓക്കെ അപ്പോ ബ്ലഡ് ബാങ്കിന് അതേ അതിനോട് ചേരുന്ന ഒരു പേര് കൂടെ പറയാം ഇമ്മ്യൂണോ ഹെമാറ്റോളജി ബ്ലഡ് ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ടേം പറയുവാണെങ്കിൽ ഇമ്മ്യൂണോ ഈ ഹെമാറ്റോളജിയുടെ മുമ്പ് ഇമ്മ്യൂണോ എന്ന് ചേർത്താൽ മതി ഇമ്മ്യൂണോ ഹെമാറ്റോളജി
ബ്ലഡ് ബാങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാ നമുക്ക് ബ്ലഡ് ഒരു പെൻഡ്രേറ്റ് ചാർജ് കയറുന്നില്ല ലാപ്ടോപ്പില് ഇമ്മ്യൂണോ ഹെമാറ്റോളജി ബ്ലഡ് ബാങ്കിന്റെ വേറൊരു പേര് ബ്ലഡ് ബാങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ബ്ലഡ് ബാങ്കില് ബ്ലഡ് എടുത്ത് വെക്കണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം അല്ലെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ബ്ലഡ് ബാങ്കിലെ മെയിൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് അപ്പൊ ഇമ്യൂണോ ഹെമാറ്റോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഹെമാറ്റോളജി അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ബാങ്ക് അത് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നു ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് നമുക്കത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ബ്ലഡ് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ബ്ലഡ് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ബ്ലഡ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം ആവശ്യം വരുമ്പോ ഏത് സ്ഥലത്തേക്കാണെങ്കിലും ബ്ലഡ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കും അങ്ങനെ കുറെ വോളന്റിയേഴ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ലബോറട്ടറി സർവീസ് വന്നത് ക്ലിനിക്കൽ പാത്തോളജി ക്ലിനിക്കൽ മൈക്രോബയോളജി ക്ലിനിക്കൽ ബയോ കെമിസ്ട്രി യൂറിനാലിസിസ് ബ്ലഡ് ബാങ്ക് ഇനി ഹയറാർക്കി ഹയറാർക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഈ ലാബില് ഒരു ലബോറട്ടറിയിൽ ഏതെല്ലാം പൊസിഷനിൽ ആൾക്കാരുണ്ട് അവരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് എന്തെല്ലാം ട്രെയിനിങ് അവരെടുക്കണം അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് എന്താണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വരുന്നത് ഏതൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും ഒരു ഹെഡ് ഒരു ബോസ് ഉണ്ടാവും നമുക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ലബോറട്ടറി ഡയറക്ടർ ഇതൊരു പി എച്ച് ഡി ഹോൾഡർ ആയിരിക്കാം മിക്കവാറും ഇതൊരു ഡോക്ടറേറ്റ് ഡിഗ്രി മെഡിസിൻ ഡോക്ടർ അല്ല അല്ലാതെ റിലേറ്റഡ് സബ്ജക്റ്റില് ഡോക്ടറേറ്റ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി പി എച്ച് ഡി പി എച്ച് ഡി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ഒരാളായിരിക്കാം അങ്ങനെ സംടൈംസ് എ മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി സയന്റിസ്റ്റ് ബോർഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ റെക്കമെൻഡ് സയൻസ് ആയിരിക്കും ഇവരുടെ സ്ട്രീം സയൻസ് പഠിച്ച് അങ്ങനെ മെഡിക്കൽ ലാബ് സയന്റിസ്റ്റ് അതിന് പ്രത്യേക എക്സാം ഉണ്ട് ആ എക്സാം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീഷണർ തന്നെയായിരിക്കും ലബോറട്ടറി ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്ക് എല്ലാവരെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും ആ ലാബിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാനേജ് ചെയ്യാനും സ്റ്റാഫിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാനും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഡ്യൂട്ടീസും ഉണ്ടാകും റൂൾസും ഉണ്ടാകും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും ആണ് പിന്നെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എന്താണ് വേണ്ടത് ലാബിന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് പേഷ്യന്റ് ആണ് ത്രൂ ഡോക്ടർ ഡോക്ടറുടെ ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ച് പേഷ്യൻസ് ആയിരിക്കും ലാബിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ ഓരോ പേഷ്യൻസിനും വേണ്ടുന്ന ക്വാളിറ്റി കെയർ അഷർ ചെയ്യുക അത് ആളുടെ വലിയൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി തന്നെയാണ് കൺട്രോൾസ് ആൻഡ് മാനേജസ് ഓൾ ലാബ് ഓപ്പറേഷൻസ് ലാബിലെ എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു മാനേജ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് എൻഷുവേഴ്സ് ക്വാളിറ്റി പേഷ്യന്റ് കെയർ പേഷ്യന്റിന് എല്ലാ രീതിയിലുള്ള സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും വേണ്ടത്ര കെയറും കൊടുക്കും എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു വിത്ത് കൺസൾട്ടിംഗ് പാത്തോളജിസ്റ്റ് പലപ്പോഴും ലാബിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നമ്മൾ കാണുന്ന ലാബിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമുക്ക് റിസൾട്ട് ഡോക്ടർ പറയും എന്നാണ് അവർ പറയാറ് ഓക്കെ അതേസമയം നമ്മൾ പുറത്തുള്ള ഒരു ലാബിലാണെങ്കിലും പ്രൈവറ്റ് ലാബിലാ പോകുന്നെങ്കിൽ അവരത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാറുണ്ട് ജനറലി അത് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ എക്സ്പ്ലെയിൻ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സിനോട് ഡയറക്ട്ലി അവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് ഡോക്ടേഴ്സിന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇത് റിസൾട്ട് ഇതാണ് ഇന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അവർ ചിലപ്പോൾ ഒബ്സർവേഷൻ താഴെ എഴുതും കൺസൾട്ട് ഡോ ഡോക്ടറിനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രൊക്യൂഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡയറക്ഷൻസ് ഒക്കെ അവരുടെ ഒബ്സർവേഷൻ ആയിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് സാധാരണ ഒരു ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിന് അങ്ങനെ ക്ലിനിക്കൽ സൂപ്പർവൈസറി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിനിക്കൽ ഒബ്സർവേഷൻ നീണ്ടിയെടുത്തോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് താഴെ എപ്പോഴും അവരുടെ ഒരു കമന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ടെക്നിക്കൽ സൂപ്പർവൈസർ ൾക്കും ഒരു പി എച്ച് ഡി ഒരു ഡോക്ടറേറ്റ് ഡിഗ്രി ഉണ്ടായിരിക്കും മാസ്റ്റേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവും ബോർഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആ ബോർഡ് ലബോറട്ടറി ഇതിന്റെ എക്സാംസ് പാസ്സാകുന്ന അതിന്റെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ടെക്നിക്കൽ സൂപ്പർവൈസർ കുറെ സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടായിരിക്കും താഴെ അവരുടെ സൂപ്പർവിഷൻ ആണ് പ്രൊവൈഡ് സൂപ്പർവിഷൻ ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് സയന്റിഫിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ലാബ് ലാബിന്റെ ടെക്നിക്കലും അതുപോലെ തന്നെ സയന്റിഫിക്
um, depending on lab and experience. Experience and such. If a laboratory director had a very good idea, we would want to do that. As a matter of general supervisor, our duty experience that the technical supervisor can't. MLS, MT, or MLT, the master in lab technician, the couple of course, so under law. That is the main qualification. It provides supervision of day-to-day -day functions of the lab. Lab in the 24 hour function de la readinulla supervision every narthuna. MLT, medical laboratory technician. Our concern group will um exam at the pass, but it's a pass I exam at the qualification associate degree and completion of accredited MLT or certificate program. Licensure or certification may be required by employers. Our body then do license providing every day on our other participant and license providing in performs customary test and quality control on test under supervision. We were on a testicle and love under supervision. Senior staff in a supervision like you, the testicle and love. Lebotomist, even you write under Namaka director, number patient at the Chilaman, Namaka director, contact with the Lebotomist to Idarikim. Lebotomist and Varanula, someone who practices lobotomy. Lobotomy practice in Aliana, Lebotomist and Varanula. Lobotomy in the Varanula, or a patient in the Kail in the blood door. Patient in the body in the blood door, lingering in the needle you say the remove chain. Our process is a plebotomy. We are a plebotomist. High school degree and training or work experience. If you are concerned about what you are doing, that is the experience of the training. Gathers blood samples from patients for lab tests. Patients are collecting blood samples. Needles use the collecting of the plebotomist. Plebotomy. Practice in Alcariana, Plabotamus, or in the Plabotamin or in the removing blood from patient using need. The three staff are the first laboratory director, a technical supervisor, in a general supervisor. General supervisor can be a laboratory director or technical supervisor, depending on the lab and experience. Experience are Pano. Other than Yarika, Mole Parana, and a regular than Yarika, general supervisor, depending on the lab and experience. In a technician, Marot MLT, our honor could in the sample the testicular under supervision the chain of the samples are collecting blood samples are collecting than a plebota mission or in the PBT. But all of the name carrying a laboratory direction of our name, a little PhD holder, I reckon, the doctorate, I reckon, medical laboratory assistant, and a board and a license certification of the technical supervisor with the one of the PhD holder, I know, master's degree, PG or degree, I reckon, with experience, the general supervisor of the same person, I know. Laboratory director, agam, technical supervisor, agam, depending on the lab and experience, in MLT, medical laboratory technicians, even under test, under supervision, in a plebotomist, plebotomist, blood samples collected in a plebotomist. Three Karaglana, the hierarchy, the Arela Mana, the other qualification. Yes, technical supervisor, and Rudin Barayana. Technical supervisor. Okay. Sure. Technical supervisor, doctoral degree, PhD holder, I uh, PG and PG plus uh, degree plus PG, and then the experience of our board certification. We lab, um, lab technology para in the exam already and the certification on the Alarica, Alarica in the supervision. Ella Thari would learn not technical staff name. Uh, supervisor chain, no other board than a technical and scientific quite lab in the functions. Another functions are from the lab, other testing other comes in, in the carrying a day, testing scientific character of the technical item carrying a day law functions. Technical carrying of the Bernina, another than a make it in the lab. Other than the carrying a complete operating ambit in the dollar. I can take a supervisor. Technical technical item carrying room and be enough. The scientific scientific, the test is in the garingalum, 
എക്വിപ്മെന്റ്സ് വർക്കിംഗും ഫംഗ്ഷൻസും എല്ലാം നോക്കുന്ന ഒരാൾ തന്നെയായിരിക്കണം ടെക്നിക്കൽ സൂപ്പർവൈസർ ജനറൽ സൂപ്പർവൈസർ അതിന്റെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ സൂപ്പർവൈസർ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ലബോറട്ടറി ഡയറക്ടർ തന്നെയാവും ഒരു രണ്ടു പേരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ തന്നെയായിരിക്കും ഈ റോൾ ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്പെൻഡിംഗ് ഓൺ ദി എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് ലാബ് ലാബിനെ അനുസരിച്ചും ലാബിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് അതിന്റെ അതിനകത്ത് എക്സ്പീരിയൻസും അനുസരിച്ചും ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കും ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അതിന്റെ ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യും പിന്നെ ടെക്നീഷ്യൻ ടെക്നീഷ്യൻസ് ആണ് ടെസ്റ്റുകൾ എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അണ്ടർ സൂപ്പർവിഷൻ അണ്ടർ ഇവരുടെ ടെക്നിക്കലിന്റെയും ജനറൽ സൂപ്പർവൈസറിന്റെയും അണ്ടറിലായിരിക്കും ഇവര് ടെസ്റ്റുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലിബോട്ടോമിസ്റ്റ് ബ്ലഡ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആള് നെക്സ്റ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ക്ലിനിക്കൽ റിസർച്ച് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ സൈസ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ലാബ് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ആ ഹോസ്പിറ്റലിന് എന്താണോ സൈസ് എന്തെല്ലാം ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ലാബ് ഫെസിലിറ്റി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദ ലബോറട്ടറി ചേഞ്ചസ് വിത്ത് ദി നീഡ്സ് ഓഫ് ദ ക്ലിനിക്കൽ റിസർച്ച് ഓർ സർവീസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ദ ലബോറട്ടറി ബട്ട് ബേസിക് നീഡ് ഷുഡ് മീ ദി റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അപ്പൊ ഒരു ലാബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫെസിലിറ്റി പലപ്പോഴും എന്തെല്ലാം സർവീസ് ആ ഹോസ്പിറ്റലിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും റിസർച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നടക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ആ ലാബിന്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അപ്പൊ അവിടെ കോഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതായത് എം എൽ ടി കോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടോമിസ്റ്റിന് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ആ ലാബിന്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാം കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ അവർക്ക് വന്ന് പ്രാക്ടിക്കൽസ് നിർത്താനുള്ള രീതിയിൽ അവർക്ക് ആ ലാബിൽ പ്രാവര് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ അതിന്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാം പക്ഷെ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ചില റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് അത് നീട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ മാത്രമായിരിക്കണം ഇവരുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പലപ്പോഴും ക്വാളിറ്റി ഓഫ് റിസർച്ച് ഡേറ്റ അപ്പൊ ഞാൻ ബ്ലഡ് സാമ്പിൾസ് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു കറക്റ്റ് റിസൾട്ട് അവർ എനിക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അതിനനുസരിച്ച് തന്നെയായിരിക്കും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും അതിനനുസ അതിന് അഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു പലപ്പോഴും റിസൾട്ട് വേരി ചെയ്യുന്നു ശരിയായ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ ഒരു ലാബിൽ നമ്മൾ സംശയം തോന്നി ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുമല്ലോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും അത് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റിയെ ബാധിക്കുന്നതാണ് എഫിഷ്യൻസി അതുപോലെ ലാബിലെ വർക്കേഴ്സിന്റെ സേഫ്റ്റിയും പ്രധാനമാണ് കാരണം ഇവര് പല കെമിക്കൽസും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളാണ് പലതരം കെമിക്കൽസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളാണ് ലാബിലെ വർക്കേഴ്സ് നമ്മൾ ഈ എക്വിപ്മെന്റ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാവും പല തരത്തിലുള്ള എക്വിപ്മെന്റ്സ് ലാബിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ളവർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പല അപകടങ്ങളും സംഭവിക്കാം പിന്നെ പല കെമിക്കൽ റിയേജൻസി യൂസ് ചെയ്യും ഈ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്താനായിട്ട് അത് പലപ്പോഴും ഹാർമ്ഫുൾ ആയിരിക്കാം അതിനനുസരിച്ച് പ്രിക്കോഷൻസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് വേണം ലാബിലെ വർക്കേഴ്സ് അത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ലാബിന്റെ വർക്കേഴ്സിന്റെ സേഫ്റ്റി ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് റിസർച്ചിന്റെ ഡേറ്റ എഫിഷ്യൻസി സേഫ്റ്റി ഓഫ് ലാബ് വർക്കേഴ്സ് പിന്നെ മാനേജ്മെന്റ് റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സഫിഷ്യന്റ് റിസോഴ്സസ് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ലാബില് എഫിഷ്യന്റ് വർക്കിംഗ് ഓഫ് ലബോറട്ടറി ലാബില് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും അവർ എട്ട് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ബ്രേക്ക് വേണം അടുത്ത ആൾ ഡ്യൂട്ടി ഏൽക്കാനായിട്ട് ആളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സഫിഷ്യന്റ് റിസോഴ്സ് സ്റ്റാഫ് ആവശ്യത്തിന് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടാവണം സ്റ്റാഫിന് വേണ്ടുന്ന മെറ്റീരിയൽസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം എഫിഷ്യന്റ് വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കണം ലാബ് ഗുഡ് ഇതും കൂടി ഞാൻ ഇന്ന് എടുക്കുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ലെവൽസ് ഓഫ് ലബോറട്ടറീസ് പിന്നെ എക്വിപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെയാണ് ഇതെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഗുഡ് ലബോറട്ടറി ഡിസൈൻ ഷുഡ് എക്സാമിൻ ദ ഫോളോയ
ഇനിയിപ്പൊ അങ്ങനെ ഒക്കെ വെക്കുമെന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ സൈൻ ബോർഡ് ആണോ സൈൻ ബോർഡ് പോലെ സൈൻ ബോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുന്നതാണ് പറയണത് സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൈൻ ബോർഡ് ആണ് ആ സയൻസ് കളക്ടീവ് ആയിട്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ബോർഡ് അതിനകത്ത് ദാറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഫർമേഷൻ നെയിം രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ സർവീസസ് ഓഫേർഡ് വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഫീസ് ഫോർ ഡിഫറെന്റ് ടെസ്റ്റ് അതുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും കസ്റ്റമേഴ്സിന് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് എത്ര ഫീസ് ആണെന്ന് അറിയാമോ പക്ഷെ അത് പലപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ആൻഡ് സർവീസസ് എന്തെല്ലാം സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എസെൻഷ്യൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി റെഗുലേഷൻസ് എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്തും അതുപോലെ സേഫ്റ്റി റെഗുലേഷൻസ് സേഫ് ഈ സിനീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സേഫ്റ്റി സിനീറ്റ് ആയിരിക്കണം ആസ് ആപ്ലിക്കബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു സിനീജ് ആയിരിക്കണം അതിന്റെ പുറത്ത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ എമർജൻസി പ്ലാൻസ് ലൈക്ക് ലാബല്ലേ പല കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകും അത് സ്പിൽ എന്താ പറയാ ലീക്ക് ആയിട്ട് ലീക്ക് ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ലാബില് ഫയറും അതുപോലുള്ള ചില ആക്സിഡന്റ്സ് ഉണ്ടാവും കാരണം ഗ്യാസ് അടുപ്പൊക്കെ ഉള്ളതായിരിക്കും ലാബ് കാരണം പലപ്പോഴും അവർക്ക് തീയുടെ ആവശ്യം വരും കത്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എമർജൻസി പ്ലാൻസ് ഒക്കെ വേണം പെട്ടെന്ന് ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാൻസ് എല്ലാം ആ ലാബിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ പവർ സപ്ലൈ ഒരിക്കലും ബ്രേക്ക് ആവരുത് കോൺസ്റ്റന്റ് പവർ സപ്ലൈ ആയിരിക്കണം കറണ്ട് പോകരുത് കാരണം കറണ്ട് വേണ്ടുന്ന അതാണ് പലതും പിന്നെ വെന്റിലേഷൻ പ്രോപ്പർ വെന്റിലേഷൻ വേണം അവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ഹ്യൂമിഡിറ്റി എല്ലാം പ്രോപ്പർ കൺട്രോൾ ആയിരിക്കണം എൻവിയോൺമെന്റ് കൺട്രോൾഡ് ആയിരിക്കണം ടെമ്പറേച്ചർ കാരണം ചില റിയേജൻസ് ഒക്കെ ചില ടെമ്പറേച്ചറിലേ ഇരിക്കുള്ളൂ പിന്നെ ചില ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തുന്നതിന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ വേണം അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പ്രോപ്പർ ലൈറ്റ് വെളിച്ചം അതെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റി വിത്ത് റെഫർ ആൻഡ് സെന്റേഴ്സ് പിന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ കണക്റ്റഡ് ഏരിയാസിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് അതിന് വേണ്ടുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഡോക്ടറായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനോ അത് ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനോ അത് കൂടാതെ തന്നെ ഇവര് സാമ്പിൾ ചില ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ഇപ്പൊ ബയോപ്സി ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഫെസിലിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കളക്ട് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവരുമായിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെന്റേഴ്സുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഫാക്സ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ മെയിൽ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ത്രൂ ഫോൺ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോപ്പർ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടാവണം ഇപ്പൊ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് സ്പെസിമെൻസ് ഓർ സാമ്പിൾസ് ടു റെഫറൻസ് സെന്റർ അങ്ങനെയുള്ള റെഫറൻസ് സെന്ററിലേക്ക് സാമ്പിൾസ് കളക്ട് ചെയ്ത സാമ്പിൾസും സ്പെസിമെനും എത്തിക്കാനുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അതും പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കണം ലാബ് ഏരിയാസ് ദാറ്റ് കണ്ടെയിൻ കാസിനോജൻസ് കാസിനോജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് കോഴ്സസ് ക്യാൻസർ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാക്കുന്ന തരം ചില സബ്സ്റ്റൻസുകൾ അതാണ് കാഴ്സിനോജസ് എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് കാസിനോജസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് കോഴ്സസ് ക്യാൻസർ എനി സബ്സ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് ക്യാൻസർ അതാണ് കാസിനോജസ് ലാബ് ഏരിയാസ് ദാറ്റ് കണ്ടെയിൻ കാസിനോജൻസ് റേഡിയോ ഐസോടോപ്സ് റേഡിയോ ഐസോടോപ്സ് ഐസോടോപ്സ് തന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ റേഡിയോ ഐസോടോപ്പ് ഐസോടോപ്പ് നീ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് ഒരു മൂലകത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത അവസ്ഥകളെ റേഡിയേഷൻ വരുന്ന ഒരു മൂലകത്തിന്റെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത അവസ്ഥകളെ അതെ ഐസോടോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും റേഡിയോ റേഡിയോ ഐസോടോപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മൾക്ക് അറിയാം ഒരു ആറ്റത്തിൽ പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട് ന്യൂട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ അറിയാം അല്ലെ അപ്പൊ ഈ പ്രോട്ടോൺസും സെയിം നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസും ഡിഫറെന്റ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസും ഉള്ള എലമെന്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഐസോടോപ്സ് പറയുന്നത് പിന്നെ അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐസോടോപ്സിനെയാണ് റേഡിയോ ഐസോടോപ്സ് എന്ന്
പിന്നെ ബാക്കി പോർഷൻസ് കവേർഡ് ആയിരിക്കും അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് എൻട്രി ഇല്ല അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയാസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേ അവേ അവിടെ നിന്ന് അകന്ന് നിൽക്കും ആരുടെയോ ഇത് ഓഡിയോ ഓൺ ആണ് ടു യശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേ അവേ അവിടെ നിന്ന് മാറി നിൽക്കും കണ്ടാമിനേറ്റഡ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ദ ബേസിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ നമുക്കറിയാം ഇങ്ങനെ ക്യൂബിക്കൾസ് പോലെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ചില പേഷ്യന്റ് ഇരുന്ന സാമ്പിൾസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സെഷൻ ഉണ്ടാവും അവരിത് കളക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവെക്കാൻ വേറൊരു സെഷൻ ആയിരിക്കും എല്ലാം ഇങ്ങനെ പല അത് ഇങ്ങനെ മറച്ചിട്ടുണ്ടാവും ബോർഡ് വെച്ചിട്ട് മറയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് ക്യൂബിക്കിൾസോ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ക്യൂബിക്കിൾസ് പോലെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ആയിരിക്കും ഇത് റിസെപ്ഷൻ ഈ പേഷ്യന്റിന്റെ സാമ്പിൾസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ സ്പെസിമിൻ കളക്ഷനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാനൊരു ഏരിയ പിന്നെ അവര് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ഇതെല്ലാം ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ക്ലീനിങ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് വേസ് കുറെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബുകളും എല്ലാം ഗ്ലാസ് ടൈപ്പ് കാര്യങ്ങളാണല്ലോ അതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് അതിന്റെ ക്ലീനിങ് പിന്നെ ടോയ്ലറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും ഫോർ സ്റ്റാഫ് ആൻഡ് പേഷ്യൻസ് പലപ്പോഴും പേഷ്യൻസിനും ടോയ്ലറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും കാരണം എന്താ വെച്ചാല് സിക്കായിട്ട് വരുന്ന പേഷ്യൻസ് ആയിരിക്കുമല്ലോ ബ്ലഡ് കൊടുക്കാൻ വല്ലതും വരും പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വന്ന് പാർക്കിംഗ് വല്ല പോകണം അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് കൂക്ക് ചെയ്യാൻ വൊമിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടാകാം അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ഫെസിലിറ്റി അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന യൂറിൻ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ട വരുന്ന അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിനെ എല്ലാം വേണ്ടിയിട്ട് ടോയ്ലറ്റ് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും സ്പെസിമിൻ സാമ്പിൾ സ്ലൈഡ് സ്റ്റോറേജ് ഫെസിലിറ്റി അപ്പൊ ഈ സ്പെസിമിൻ സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ അവർ ടെസ്റ്റിന് കൊണ്ടുപോകുമല്ല അവരത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുവാണ് അല്ലെ കളക്ട് ചെയ്ത് കുറച്ചു നേരം അവരെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടുന്ന ഇപ്പൊ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് എത്ര ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് വെക്കേണ്ടതെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടാകും ഓൺലി ഓത്തറൈസ്ഡ് പേഴ്സണൽ ഷുഡ് ഹാവ് ആക്സസ് ടു എക്സാമിനേഷൻ ഏരിയ റെക്കോർഡ് കീപ്പിംഗ് ഏരിയ ഓത്തറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ടെസ്റ്റ് നോക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എക്സാമിനേഷൻ ഏരിയയിലേക്കോ റെക്കോർഡ് കീപ്പിംഗ് ഏരിയയിലേക്കോ ഒക്കെ പോകാനായിട്ട് പറ്റിയുള്ളൂ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് അകന്ന് നിൽക്കുക അതാണ് മീനിങ് ആ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ക്രോസ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിൽ നിന്ന് ടു ഇഷ്യൂ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക ടു സ്റ്റേ അവേ ശരിക്കും വേർഡ് മീനിങ് സ്റ്റേ എവേ എസ് ടി എവേ സ്റ്റേ എവേ മാറി നിൽക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഗുഡ് ലാബ് ഡിസൈനിൽ പറഞ്ഞു അതായത് അവിടെ ഒരു സൈൻ ബോർഡ് പോലെ വെക്കും അതിൽ ചില ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും നെയിം രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ സർവീസസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ടെസ്റ്റുകൾ അവിടെ നടത്തുന്നു പിന്നെ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് കോൺടാക്ട് നമ്പർ പിന്നെ ഫീസ് എത്രയാണ് ഓരോ ടെസ്റ്റിനും ടെസ്റ്റുകൾക്കും സർവീസുകൾക്കും ഫീസ് എത്രയാണ് എന്നെ അടുത്ത് ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല മേ ബി ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ പിന്നെ എസെൻഷ്യൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി റെഗുലേഷൻസ് അത് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അനുസരിച്ചുള്ള എസെൻഷ്യൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ എമർജൻസി പ്ലാൻസ് പ്രോപ്പറായ ഡൈസസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് പ്ലാൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം കാരണം ലാബാണ് പല രീതിയിലുള്ള ആക്സിഡന്റ്സ് സംഭവിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഏരിയ ആണ് കാരണം പലതരത്തിലുള്ള കെമിക്കൽസ് ഉണ്ട് കെമിക്കൽസ് വില്ലേജ് വന്നാലും ഫയർ വന്നാലും കാരണം അവർക്ക് ഫയർ ഗ്യാസ് അടുപ്പിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് മീൻസ് അത് ചിലപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് സ്റ്റവ് ആകാം അങ്ങനെ എന്ത് തന്നെയാകാം അതാകുമ്പോൾ ഷോക്കിന്റെ പ്രശ്നം അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടി അത് അത് വന്നാൽ വരാതിരിക്കാനും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സും എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കണം പിന്നെ പവർ സപ്ലൈ ഒരിക്കലും ബ്രേക്ക് ആവരുത് കോൺസ്റ്റന്റ് പവർ സപ്ലൈ പ്രോപ്പർ വെന്റിലേഷൻ എൻവിയോൺമെന്റ് കൺട്രോൾ പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കണം അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് ഒരു ഇത് ടെമ്പറേച്ചർ ഹ്യൂമിഡിറ്റി അതെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യണം പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കണം കമ്മ
പിന്നെ ദ ക്ലീനിങ്ങിന്റെ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടാവും ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്ലാസും ടെസ്റ്റ് ട്യൂബുകളും അങ്ങനെ എല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടാവും ടോയ്ലറ്റ് ഫെസിലിറ്റി സ്റ്റാഫിനും പേഷ്യൻസിനും ഉണ്ടാവും പിന്നെ സ്പെസിമെൻ സാമ്പിൾസ് എല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് കോവിഡ് സ്റ്റോറേജ് ഫെസിലിറ്റി ഉൾപ്പെടെ സ്റ്റോറേജ് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടാവണം ഓതറൈസ്ഡ് പേഴ്സണിന് മാത്രമാണ് ഇത് ആക്സസ് ചെയ്യാനും എക്സാമിനേഷൻ എക്സാമിനേഷൻ ഏരിയയിലേക്ക് പോവാനും റെക്കോർഡ് കീപ്പിംഗ് ഏരിയയിലേക്ക് പോവാനും സാധിക്കും ഇതൊരു ചെറിയ ഭാഗമാണ് അതും കൂടെ പറയാം എക്യുപ്മെന്റ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കും ഇനി ലെവൽസ് ഓഫ് ലബോറട്ടറീസ് മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറീസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു എൻ എ ബി എൽ എൻ എ ബി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാഷണൽ അക്രഡിഷൻ അക്രഡിറ്റേഷൻ ബോർഡ് ഫോർ എന്ന് പറയണം ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് കാലിബ്രേഷൻ ലബോറട്ടറീസ് അതായത് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ അംഗീകാരം അംഗീകാരം ഉണ്ടായിരിക്കണം ലബോറട്ടറീസിന് ആ അതാണ് എൻ എ ബി എൽ ആണ് ആ ഒരു അംഗീകാരം ആ ഒരു ഓതറൈസേഷൻ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് എൻ എ ബി എൽ അനുസരിച്ചാണ് ഓരോ ലാബും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എൻ എ ബി എൽ അനുസരിച്ച് ലാബിനെ നാല് ലെവലില് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ എ ബി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാഷണൽ അക്രഡിറ്റേഷൻ ബോർഡ് ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് കാലിബ്രേഷൻ ലബോറട്ടറീസ് നാഷണൽ അക്രഡിറ്റേഷൻ ബോർഡ് നാഷണൽ അക്രഡിറ്റേഷൻ ബോർഡ് എൻ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ അക്രഡിറ്റേഷൻ ബോർഡ് എന്തിനാണ് ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് കാലിബ്രേഷൻ ബോർഡ് നാഷണൽ അക്രഡിറ്റേഷൻ ബോർഡ് എന്തിനാണ് ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് ടി എസ് ടി ഐ എൻ ജി ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് കാലിബ്രേഷൻ കാലിബ്രേഷൻ ലബോറട്ടറീസ് എല്ലാണ് നമ്മുടെ ലബോറട്ടറീസ് നാഷണൽ അക്രഡിറ്റേഷൻ ബോർഡ് ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് കാലിബ്രേഷൻ ലബോറട്ടറീസ് ഇപ്പൊ എൻ എ ബി എൽ ആണ് അനുസ അതിന്റെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അനുസരിച്ചാണ് ഓരോ ലാബും വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും അത് എൻ എ ബി എല്ലിന്റെ ഇതനുസരിച്ച് ലാബിനെ ലാബിന്റെ സൈസ് അത് നാല് ലെവൽസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്മോൾ സൈസ്ഡ് സ്മോൾ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അറ്റ് അത് സാമ്പിൾസ് അപ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പേഷ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന്റെ സാമ്പിൾ പെർ ഡേ ഒരു ദിവസം നൂറ് സാമ്പിൾസ് മാക്സിമം നൂറ് സാമ്പിൾസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലാബാണ് സ്മോൾ സൈസ് മാക്സിമം ഒരു ദിവസത്തെ കാര്യം കേട്ടോ പെർ ഡേ ഹൺഡ്രഡ് പേഷ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന്റെ സാമ്പിൾസ് കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉള്ള ലാബാണ് സ്മോൾ സൈസ് നെക്സ്റ്റ് മീഡിയം സൈസ് അപ്പൊ മീഡിയം സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ സൈസിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി വലുതായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ തുടങ്ങി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വരെ പേഷ്യൻസിന്റെ ബ്ലഡ് സാമ്പിൾസ് അത് ബ്ലഡോ എന്ത് തന്നെയായാലും എന്ത് സാമ്പിൾസ് ആയാലും കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമാണ് മീഡിയം സൈസ്ഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ തുടങ്ങി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ലാർജ് സൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി എബോവ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ തുടങ്ങി തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ തുടങ്ങി തൗസൻഡ് വരെയുള്ളതാണ് ലാർജ് സൈസ്ഡ് നെക്സ്റ്റ് വെരി ലാർജ് സൈസ് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിന്റെ സൈസ് പറയുന്ന പോലെ സ്മോൾ മീഡിയം ലാർജ് എക്സ്ട്രാ ലാർജ് എന്ന് പറയുമല്ലോ വെരി ലാർജ് സൈസ് a lab laboratory that receives more than 1000 1000 nekalum mugalil levels of laboratory nabl anusarichu nabl ne anusarichu rules and regulations anusarichu lab inde size anusarichu moonu levels side divide edittittu small sized per day 100 patients inde samples collect cheyanayittu vettu medium sized more than 100 but less than but up to 400 100 and 1 thodangi 400 ഹൺഡ്രഡ് വരെയുള്ള സാമ്പിൾസ് പെർ ഡേ അതാണ് മീഡിയം സൈസ് ലാർജ് സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ തുടങ്ങി തൗസൻഡ് വരെയുള്ള പേഷ്യൻസ് വെരി ലാർജ് സൈസ്ഡ് എ ലാബ് ദാറ്റ് റിസീവ്സ് മോർ ദാൻ തൗസൻഡ് പേഷ്യൻസ് ഓർ പാർട്ടിസിപ്പൻ അവരുടെ സാമ്പിൾസ് തൗസൻഡിന് മുകളിൽ സാമ്പിൾസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് വെരി ലാർജ് സൈസ്ഡ് നമ്മുടെ കോവിഡ് ടൈമിൽ പലപ്പോഴും എണ്ണം കൂടി കൂടി വന്നപ്പോൾ 
പലയിടത്തായിട്ട് അതിന്റെ ക്യാമ്പ് ചെയ്തു അല്ലെ ഈ സാമ്പിൾസ് കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പലയിടത്തായിട്ട് സാമ്പിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ചിലര് വീട്ടിൽ വന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ചിലര് ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം അങ്ങനെയും പറച്ച് ചെയ്തവരുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ലാബിന്റെ സൈസ് എൻഡ് ഇയൽ അനുസരിച്ച് ലാബിന്റെ സൈസ് ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച സമയം അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമുക്ക് ഇക്യുപ്മെന്റ് പിന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ലൊക്കേഷൻ അതുകൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ എ ലാബ് ഹാവിങ് മോർ ദാൻ വൺ ലൊക്കേഷൻ ഇൻ ദ സെയിം ഡിസ്ട്രിക്ട് വിത്ത് സെയിം ലീഗൽ ഐഡന്റിറ്റി ഒരു ജില്ലയിൽ തന്നെ പല ഭാഗത്തായിട്ട് ലാബ് ഫെസിലിറ്റി ഉള്ളത് ടി ഡി ആർ സി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കുറേ ഉണ്ടല്ലേ അവർക്ക് ഒരു ജില്ലയിൽ തന്നെ അവർക്ക് കുറെ ഉണ്ട് എറണാകുളത്ത് തന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് കാണും ആൽബേൽ കാണും അങ്ങനെ പല ഒരു ജില്ലയിൽ തന്നെ പല ഭാഗത്തായിട്ട് അവരെ ആ ഒരു ലാബിന് ഒരു ബ്രാഞ്ച് പോലെ പല ബ്രാഞ്ച് പോലെ കാണുന്നുണ്ട് ആണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ലൊക്കേഷൻ പക്ഷെ അവര് എല്ലാരും ഈ എൻ എ ബി എൽന്റെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും വിത്ത് സെയിം ലീഗൽ ഐഡന്റിറ്റി തന്നെയാണ് ഒരേ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ പല ഭാഗത്താണെങ്കിലും അതെല്ലാം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ ഒരു കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഡേ നമുക്ക് എക്യുപ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ലബോറട്ടറി എന്താണെന്ന് അതിന്റെ സർവീസുകൾ എന്താണെന്ന് അതിന്റെ ഡിവിഷൻസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അതിന് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാഫുകളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷനും അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ലാബിന്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്കറിയാം സാമ്പിൾസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇത് കസ്റ്റമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടറും പേഷ്യന്റുമാണ് ഡോക്ടറാണ് പേഷ്യന്റിനെ ഫർദർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ത് വേണമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടെസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലാബിലേക്ക് അയക്കുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് വന്നതിന് ശേഷമാണ് അടുത്ത ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോസസ് എന്താണെന്ന് ഡോക്ടർ തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫംഗ്ഷണൽ ഡിവിഷൻസ് ഒരു ലാബിന്റെ വർക്കിംഗ് അനുസരിച്ച് ലാബ് സർവീസിന്റെ വർക്ക് ഇതനുസരിച്ച് അതിന് അഞ്ചായിട്ട് അഞ്ച് മെയിൻ ഡിവിഷൻസ് ആക്കി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്ലിനിക്കൽ പാത്തോളജി ക്ലിനിക്കൽ മൈക്രോബയോളജി ക്ലിനിക്കൽ ബയോ കെമിസ്ട്രി യൂറിനാലിസിസ് ബ്ലഡ് ബാങ്ക് ക്ലിനിക്കൽ പാത്തോളജി ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിന്റെ സാമ്പ് ഹോൾ ബ്ലഡ് സ്പെസിമെൻ അത് നോക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബയോപ്സി നടക്കുന്നത് പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞതിനകത്ത് സെല്ലിന്റെ സ്റ്റഡി സൈറ്റോളജി പ്രോട്ടീൻ ചെക്കപ്സ് പാത്തോളജി പാത്തോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ പേഷ്യൻസിനും ഡോക്ടേഴ്സിനും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള മെഡിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നടക്കുന്നത് അതെല്ലാം ക്ലിനിക്കൽ പാത്തോളജി വരും ബ്ലഡ് സാമ്പിൾസിന് ഹോൾ സ്പെസിമെൻ അത് ബയോപ്സി സെൽസിന്റെ സ്റ്റഡി പ്രോട്ടീൻ ചെക്കപ്പ് പിന്നെ മെഡിക്കൽ ഡയഗ്നോസിസ് എല്ലാം ചെയ്ത് അതിന്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ഡോക്ടേഴ്സിനും പേഷ്യൻസിനും കൊടുക്കും ക്ലിനിക്കൽ മൈക്രോബയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്ടീരിയ വൈറസ് പാരസൈറ്റ്സ് ഫംഗസ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇമ്യൂണോ സിസ്റ്റം ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് സെറം ഇതിന്റെ എല്ലാം സ്റ്റഡീസും റിസർച്ചും അതിന്റെ ടെസ്റ്റിങ്ങും എല്ലാം നടക്കുന്നത് ക്ലിനിക്കൽ മൈക്രോബയോളജി ആ ഒരു സെഷനിലാണ് ക്ലിനിക്കൽ ബയോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പല തരത്തിലുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ നടക്കുന്നു ഒരു ബോഡിയിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് പ്ലാസ്മ സെറം ലിപ്പിഡ്സ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ എൻസൈംസ് ഹോർമോൺസ് അതിന്റെ എല്ലാ സ്റ്റഡീസ് നടക്കുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ നടക്കുന്ന ക്ലിനിക്കൽ ബയോ കെമിസ്ട്രിയിലാണ് ഹോർമോൺസ് ആസേന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോർമോൺ അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ഡ്യൂറിംഗ് ദ ട്രീറ്റ്മെന്റും ആഫ്റ്റർ ദ ട്രീറ്റ്മെന്റും ഹോർമോൺ അബ്നോർമാലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ബയോ കെമിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പല രീതിയിലുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത് നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സബ്സ്റ്റൻസ് കടന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലിവിങ് ഓർഗാനിസങ്ങൾ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ബയോ കെമിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ യൂറിനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂറിൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ നടത്തുന്നതാണ് യൂറിനാലിസിസ് ബ്ലഡ് ബാങ്ക് വേറൊരു പേര് ഇമ്മ്യൂണോ ഹിമാറ്റോളജി അവിടെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നു ബ്ലഡ് കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു റിസപ്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ കൊടുക്കലും ഉണ്ട് അതായത് ആവശ്യക്കാർക്ക് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യും അത് ബ്ല
മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി സയൻറ്റിസ്റ്റ് ബോർഡ് സർട്ടിഫൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിന്റെ ഒരു ലൈസൻസ്ഡ് ആയിരിക്കും കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റാഫ് റിക്രൂട്ടിംഗ് എല്ലാം ആളുടെ ജോലിയിൽ പെടും എല്ലാ ലാബ് ഓപ്പറേഷൻസും പിന്നെ കറക്റ്റ് പേഷ്യൻസിന് നല്ല ക്വാളിറ്റി കെയർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് പലപ്പോഴും കൺസൾട്ടിംഗ് പാത്തോളജിസ്റ്റുമായിട്ട് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു ടെക്നിക്കൽ സൂപ്പർവൈസറും ഒരു പി എച്ച് ഡി ഹോൾഡർ ആവാം പി ജിയോ ഡിഗ്രിയോ ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിരിക്കാം സൂപ്പർവിഷനാണ് ടെക്നിക്കലും അതുപോലെ തന്നെ സയന്റിഫിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒരു ലാബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാവണം ആ എക്യുപ്മെന്റ്സിന്റെ വർക്കിംഗ് അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എല്ലാം നല്ലപോലെ അറിയുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം ടെക്നിക്കൽ സൂപ്പർവൈസർ പിന്നെ ലാബിൽ നടക്കുന്ന ടെസ്റ്റിങ്ങും സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പല അനാലിസിസും അതിനെ കുറിച്ചും നല്ല ധാരണയുള്ള ഒരാളായിരിക്കും ടെക്നിക്കൽ സൂപ്പർവൈസർ പിന്നെ ജനറൽ സൂപ്പർവൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിൽ പറഞ്ഞ രണ്ട് പേരിൽ ആര് വേണമെങ്കിലും ആകാം ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലാബ് ലാബിനനുസരിച്ച് ഈ ജനറൽ സൂപ്പർവൈസർ ടെക്നിക്കൽ സൂപ്പർവൈസർ തന്നെയായിരിക്കാം ആ റോള് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ലബോറട്ടറി ഡയറക്ടർ തന്നെയായിരിക്കാം ഡേ ടു ഡേ ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ അതിന്റെ ഒരു സൂപ്പർവൈഷൻ ആണ് നടത്തുന്നത് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ആ ലാബ് എങ്ങനെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി ടെക്നീഷ്യൻ മെഡിക്കൽ എം എൽ ടിക്കാരാണ് ലാബിന്റെ എല്ലാം ടെസ്റ്റുകളും ചെയ്യുന്നതും അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോളും എല്ലാം ടെസ്റ്റുകളും ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അണ്ടർ ടെക്നിക്കൽ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർ ആളുടെ സൂപ്പർവിഷനിലായിരിക്കും പ്ലബോട്ടോമിസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് സാമ്പിൾസ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആള് നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്ലബോട്ടോമിസ്റ്റിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കാണുന്നതും ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇല്ല ഇവര് തന്നെ ആയിരിക്കാം ആ റോള് ജസ്റ്റ് ആ റോള് നോക്കിയാൽ തന്നെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സൂപ്പർവിഷനും ഡേ ടു ഡേ ഫംഗ്ഷൻ അത് മുകളിലുള്ള രണ്ടുപേരും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കാരണം ഓൾറെഡി അവരത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ആ ഡേ ടു ഡേ ഫംഗ്ഷൻ ലാബിന്റെ ഡേ ടു ഡേ ഫംഗ്ഷന്റെ സൂപ്പർവിഷനാണ് ജനറൽ സൂപ്പർവൈസർ അപ്പൊ ഓൾറെഡി ഉള്ള രണ്ടുപേരും അത് റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അവര് ആകാം എന്ന് പറയുന്നത് അവര് തന്നെ ആകാം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഹോസ്പിറ്റലുകളൊക്കെ ആവുമ്പോ മേ ബി ഒരു തേർഡ് പേഴ്സണെ വെക്കാം ലാബിന്റെ സൈസും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് വലിയ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ വലിയ ലാബൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പല ടൈപ്പ് കെമിക്കൽ റിയേജൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോ സ്റ്റാഫിന് സഫിഷ്യന്റ് സ്റ്റാഫും ഉണ്ടായിരിക്കണം അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന മെറ്റീരിയൽസും സഫിഷ്യന്റ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ എഫിഷ്യന്റ് വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കും ഗ്യാരണ്ടി ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരും സൈൻ ബോർഡ് പുറത്തുണ്ടാവണം അതിൽ കുറെ ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം പേസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം പിന്നെ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഏരിയ ആണ് ലാബ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള എമർജൻസി പ്ലാൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം പവർ സപ്ലൈ ബ്രേക്ക് ആവരുത് വെന്റിലേഷൻ പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കണം എൻവിയോൺമെന്റ് കൺട്രോൾ അതായത് ടെമ്പറേച്ചറും മോയിസ്റ്റും മോയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ ഒരു നനവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഒരു ചെറിയൊരു നനവ് ചില സമയത്ത് ഉണ്ടാവില്ലേ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിനനുസരിച്ച് അപ്പൊ അതെല്ലാം കറക്റ്റ് കൺട്രോൾ ആയിരിക്കണം കറക്റ്റ് പ്രോപ്പർ ലൈറ്റിംഗ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം റെഫറൽ സെന്ററുമായിട്ട് ചില സമയത്ത് ആ ലാബുകളിൽ ആ ടെസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ബയോപ്സി ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ സാമ്പിൾ കളക്ട് ചെയ്താലും ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ആവണം എന്നില്ല അപ്പൊ അതുപോലെ ഉള്ള സെന്റേഴ്സിലേക്ക് അയക്കാനായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റിയും ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫെസിലിറ്റിയും ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ ലാബ് ഏരിയാസിൽ പലപ്പോഴും അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അപകടകരമായ സബ്സ്റ്റൻസുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വാർണിംഗ് സൈൻസ് പ്രോപ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ പലപ്പോഴും പേഷ്യൻസിന് വരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം ബാക്കിയുള്ള ഏരിയ എല്ലാം ക്ലോസ്ഡോ എന്തെങ്കിലും ക്യൂബിക്കിൾസോ സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം ടോയ്ലറ്റ് ഫെസിലിറ്റി വേണം ഈ സാമ്പിൾസ് കളക്ട് ചെയ്താൽ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി വേണം അത് കോൾഡ് പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബിലോ സീറോ ഡിഗ്രി അങ്ങനെയൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുന്നതോ അല
ആ ഒരു ടേംസ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ബയോളജി ആണ് എല്ലാം തന്നെ ഓളജി വരുന്നതെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പൊ അതൊന്ന് കുറെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാനും നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് തരാം എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഷെയർ ചെയ്തേക്കാം കേട്ടോ ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും എവിടെ എങ്കിലും ക്ലിയർ ചെയ്യാണ്ടോ